Olá pessoal, agradeço a sua presença no meu isolamento em Londres. Sejam bem-vindos. Shakespeare on Love é um assunto bem amplo. Nas suas peças e poesias, Shakespeare abrange talvez todos os tipos de amor, tais como o amor romântico, o amor materno, paterno e fraterno, a procriação e o desejo sexual, e também examina os danos colaterais, a rejeição, o ódio, a vingança, etc. Seria impossível, num só encontro, abordar o amor em sua totalidade, muito menos os danos. Então, vamos nos concentrarmos hoje no amor romântico, assunto que Shakespeare volta a deliberar com frequência. Creio que os aspectos essenciais se encontram nos sonetos e na famosíssima Romeu e Julieta, talvez a única peça que a grande maioria das pessoas, independente da nacionalidade ou da educação, conhece algo da sua trágica história. Vou começar com dois sonetos, 18 e 116, e antes de chegar em Romeu e Julieta, vamos dar um mergulho no grande poema Vênus e Adonis, para também olhar aquilo que o amor não é, a luxúria. Uma palavra sobre tradução. É um assunto difícil, especialmente uh, no caso da poesia de Shakespeare. Na minha opinião, os tradutores muitas vezes estão mais preocupados com rima e métrica e sacrificam o sentido, aquilo que Shakespeare está dizendo. Já vi vários casos em que ele acaba sendo até excluído. Por isso, oferecerei as minhas traduções de certas frases. Agora vamos para o soneto 18. Os primeiros 126 sonetos foram escritos aparentemente para um homem e os demais para uma mulher. A narrativa prolonga-se por um período considerável e abrange toda a gama de emoções. O homem é mais jovem que Shakespeare e ocupa uma posição social mais elevada. Ele é lindo e idêntico à mãe. Os primeiros 17 poemas são uma exortação para procriar. Vejamos o começo do soneto 1. Das criaturas mais bonitas desejamos aumento. Que assim a rosa da beleza nunca morre. Agora em inglês. From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. Depois vem uma mudança, a ideia de que a louvação do poeta pode facilitar a evasão do jovem dos estragos do tempo e da morte. Assim, o soneto 18, talvez a mais bela canção de amor de todos os tempos, abre com a linha famosa Posso lhe comparar com um dia de verão? Você é mais lindo e mais ameno. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Ele continua comparando a idade que destrói a beleza da juventude com os ventos fortes que quebram e destroem as lindas flores de verão. E como o verão, os momentos da juventude são passageiros. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Ele compara a vida e a beleza da juventude com as mudanças do tempo. Às vezes o olho do firmamento brilha com muito calor, e frequentemente a sua face dourada escurece. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. 
Os jovens também são sujeitos a tais momentos. E todas as formas de beleza em algum momento perdem a beleza. Por azar ou desnudadas pelo discurso transformador da natureza. And every fair from fair sometime declines, by chance, or nature's changing course untrimmed. Mas esse rapaz continuará a viver como um verão eterno e jamais perderá a sua beleza. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Ele reafirma que a morte não vai poder gabar-se que ele anda na sua sombra, pois ele crescerá para sempre dentro dessas linhas de poesia. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. E acaba com a certeza de que enquanto os homens respiram e os olhos enxergam, este poema também sobreviverá e dará vida a ele. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Soneto 116 Este soneto também é um dos mais conhecidos e mais pungentes, repleto de paixão, com a autenticidade inequívoca da expressão romântica. Shakespeare aborda o amor verdadeiro e imortal, o que é e não é, e dá ênfase à sua qualidade imutável através de técnicas literárias como estrutura, dicção, imagens e tom. Ele diz que não quer impedir o casamento das pessoas cujas mentes ou almas se amam de verdade. Let me not, to the marriage of true minds, admit impediments. O amor não é amor quando altera de natureza, quando o amado altera, o enfraquece quando o amado desaparece. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. O amor é um ponto eternamente imutável que observa as tempestades e nunca treme. É a estrela do norte imóvel que guia todos os barcos errantes, cujo valor é imensurável, embora saibamos que existe. Oh, no! It is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth's unknown although his height be taken. Ou seja, mesmo que os casais fiéis tomam o amor por garantido e não pensem em o valorizar, eles ainda se reconfortam com a certeza de que ele não vai abandoná-los e vai sempre agir como guia. Em seguida, ele constata que o amor não é dominado pelo tempo mas admite que a foice curvada do tempo mira e atinge lábios e bochechas rosados. O amor não altera com a passagem das curtas horas e semanas, mas se sustenta até a beira da morte. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. La volta's not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Shakespeare conclui, o melhor afirma enfaticamente, que se for provado que ele esteja errado, ele nunca escreveu nada, nem ninguém nunca amou. If this be error and upon me prove, I never writ, nor no man ever loved. Assim Shakespeare descreve o amor eterno. Os tempos mudam, 
o amor ganha novas definições, mas as suas qualidades fundamentais permanecem, mesmo que seja difícil de atingir ou de reconhecer. Shakespeare pinta um lindo retrato do amor verdadeiro entre duas almas, que resiste à prova do tempo e gera a esperança nos corações de todos que o procuram. Agora quero olhar de novo este ever-fixed mark that looks on tempests. Este ponto eternamente imutável que observa as tempestades me fascina há anos. Eu nunca li nenhuma crítica nem qualquer dissertação que apoie a hipótese que não me larga da possibilidade de que Shakespeare, com seu gênio para significados multifacetados cada vez mais profundos, deixou para seus leitores uma pérola impagável que cabe lhes descobrir. Creio que este ponto eternamente imutável esteja dentro de todos nós. É o observador que observa e grava tudo, e nós não podemos ser aquilo que observamos. Cada pessoa também observa seu ego, às vezes elogiando, às vezes punindo. Como Ricardo II bem disse, assim interpreto muitos personagens dentro da minha única pessoa, e nenhum deles está contente. Às vezes sou rei, até a hora em que a traição me faz querer ser mendigo, então sou. Em seguida, a penúria devastadora me convence que estava melhor quando rei. Então sou rei de novo, mas logo vejo que foi deposto pelo Bolingbroke e imediatamente não sou nada. Thus play I in one person many people, and none contented. Sometimes am I king, then treason makes me wish myself a beggar, and so I am. Then crushing penury persuades me I was better when a king. Then am I kinged again, and by and by think that I am unkinged by Bolingbroke, and straight am nothing. Então, se não somos nossos egos, o que somos? O que é este ponto eternamente imutável? Talvez seja a consciência coletiva, sem a qual nada funciona, nada se constrói. Constante, tranquila e mortal, o absoluto e todo poderoso amor. Vênus e Adonis Adonis é um jovem renomado por sua incrível beleza, mas ele não tem interesse no amor, somente gosta da caça. Vênus é a deusa do amor. Quando ela vê Adonis, ela se apaixona por ele e desce à terra e encontra o desejo do seu coração saindo para caçar. Ela pede que ele desça do cavalo para conversar, mas Adonis não quer conversar com mulher nenhuma, nem mesmo com uma deusa. Então ela o arranca do cavalo forçosamente e deita ao seu lado, o admira e fala do amor. Ela implora por um beijo, mas ele quer partir para a caça. Ele consegue retirar-se e tenta pegar seu cavalo. Naquele momento, seu cavalo se enamora por uma égua, que inicialmente resiste, mas pouco depois, os dois se afastam a todo o galope. Vênus se aproxima novamente e continua a falar do amor. Ele escuta um pouco mas logo se afasta desdenhosamente. Muito magoada, ela desmaia e ele teme que talvez tenha morrido. Ele se ajoelha, a acaricia e beija e ela se recupera. Ela implora por um último beijo e ele consente com relutância. Vênus tenta marcar um encontro no dia seguinte, 
mas ele diz que não pode porque vai caçar javali. Ela tem uma visão e avisa que o javali vai matá-lo. Ela se lança em cima dele e os dois caem. Ele se solta e a repreende citando o amor celestial ao invés da luxúria terrestre. Ela chora incontrolavelmente depois da partida dele. No dia seguinte, ela procura Adonis na floresta. Ela escuta os cachorros e os caçadores e, se lembrando da sua visão, ela fica com medo e corre em direção à caça. Ela vê um cachorro gravemente ferido e logo depois encontra Adonis morto por um javali. Ela fica assoladíssima e decreta que por causa da deusa do amor ter sofrido esta perda, doravante o amor será misturado com desconfiança, medo e tristeza. O corpo de Adonis torna-se frio e pálido e seu sangue tinge as plantas ao seu redor. Uma flor nasce embaixo dele, branca e púrpura, como o sangue na sua pele. Arrasada, Vênus deixa a terra a fim de encobrir sua tristeza onde vivem os deuses. Vênus fala quase a metade das 1200 linhas do poema, então ela é o foco da maioria das críticas. De fato, as suas convicções, expressões e ações têm ainda mais significado porque ela é a personificação mítica do amor, tanto que podemos entender que Shakespeare está falando da emoção mais crucial do ser humano através do seu retrato dela. Mas é claro que o discurso trata das impressões dos dois sobre o amor e a luxúria. A característica mais proeminente de Vênus é a sua agressividade sexual, elemento raro nas heroínas românticas até hoje. Mas Shakespeare não esquiva-se de destacar este aspecto da história. Assim, num sentido mais amplo, Vênus é a primeira mulher shakespeariana que possui a beleza e a paixão, além de ser extremamente eloquente. Então, ela merece ser comparada com a Isabela em medida por medida e Helena em tudo bem quando termina bem. Parece que esta mesma agressividade explica a relutância de Adonis de ter relações físicas com ela. Ele diz, não odeio o amor, mas sim a sua astuta engenhosidade no amor. I hate not love, but your device in love. A detenção forçada de Adonis e a persistência determinada de Vênus para ganhar seu carinho, junto com a agressão, chega até a ser comédia, principalmente quando ela o arranca do cavalo. Ela é mais velha que ele, e isso sugere a ameaça clássica da figura materna, exigente e sufocante. Ela fala de si mesma com conotações maternais em várias ocasiões, por exemplo, quando ela se compara com um parque onde o servo Adonis deve se alimentar, evocando a ideia de que ela provê o sustento. Ela fala mais explicitamente das fontes agradáveis que nutrem seu infante, e pode ser que isso seja uma sutil referência política a rainha Elizabeth, mulheres poderosas e manipuladoras não eram personagens habituais na literatura da época de Shakespeare, mas não precisa procurar muito para achar esta exata personagem, a própria rainha Elizabeth. Shakespeare, com certeza, estava ciente da possibilidade de que as comparações seriam feitas entre a personagem principal do poema e a da nação, sobretudo porque Elizabeth nunca se casou nem produziu um herdeiro. 
Por isso, o povo examinava constantemente as suas possíveis relações românticas. Vênus evoca o flerte erótico de Elizabeth e talvez a tensão e o ressentimento, ressentimento inerentes na reação masculina ao reino feminino também. A dominação de Vênus reflete o poder de Elizabeth tanto quanto a eliminação da ameaça do poder da rainha. A ambivalência em relação a uma heroína manipuladora, porém mal sucedida, codifica a ambivalência em relação à rainha brilhantemente manipuladora. A natureza do desejo é um tema importante em Vênus de Adonis, sobretudo na pessoa de Vênus, porém ausente na pessoa de Adonis. E Shakespeare retrata a personificação do amor simplesmente transbordando com desejo. Várias críticas usam palavras como muito doente, anormal, desordenado e perverso para descrever o estado emocional de Vênus. O desejo tem mais culpa do que a mulher que o incorpora. Sendo irracional, irregular, incitada pela proibição e incapaz de aceitar um não, Vênus está tanto transbordada quanto dominada pela luxúria por Adonis. E a metamorfose de Adonis após a morte é o culminar da discussão sobre o desejo. A flor, bonita, frágil e mutável, é tudo que sobra do objeto do desejo de uma deusa. Então parece que na sua evanescência ser o símbolo do verdadeiro desejo. Já que a flor não pode ser possuída para sempre, porque uma vez arrancada certamente vai murchar e morrer, ela representa todos os objetos de afeto que acabam não conseguindo reciprocar. Vênus arranca a flor e este ato traz à mente a sua tentativa de arrancar a flor da virgindade de Adonis e a sua ideia que as flores devem ser colhidas no auge da beleza. O arranco metafórico da virgindade do jovem teria assegurado a sua perpetuação através dos filhos. O arranco literal da flor corta qualquer esperança da regeneração. Shakespeare não nomeia a flor e assim infere que ela não existe mais e que sua beleza, como a de Adonis, se perde sem deixar vestígios. Mesmo assim, do lindo e triste penúltimo verso, Vênus resolve embalar a flor eternamente no seu peito como se fosse um bebê. Aqui foi o leito do seu pai, aqui no meu peito. Você é o parente mais próximo e é seu direito. Ora, descanse neste berço oco, meu coração pulsando te embalará dia e noite. Não haverá nenhum minuto em cada hora em que não beijarei a doce flor do meu amor. Here was my father's bed, here in my breast. Thou art the next of blood, and tis thy right. Lo, in this hollow cradle, take thy rest. My throbbing heart shall rock thee day and night. There shall not be one minute in an hour, wherein I will not kiss my sweet love's flower. Então, Shakespeare, com sua perspectiva sempre multifacetada, nos deixa com mais uma questão. O amor e o desejo sexual de Vênus são intercalados com sugestões do amor materno, o qual, depois da morte de Adonis, acaba sendo o mais forte e duradouro. Então, não é provável que com ou sem amor, a compulsão primordial de Vênus desde o começo seja de procriar? Romeu e Julieta Uma velha vendeta entre os Montecchios e os Capuletos reacende numa briga nas ruas de Verona. 
que a chegada do príncipe Escalo consegue terminar. Romeu, filho único dos Montecchios, está perdidamente apaixonado pela inatingível Rosaline. Tentando tirá-lo da melancolia, seus amigos Mercúcio e Benvolio o convencem a ir a uma festa na casa dos Capuletos. Ele vê a Julieta, filha única dos Capuletos, e se apaixona imediatamente por ela, e ela se apaixona por ele. Com a ajuda da ama de Julieta, o Frei Lourenço os casa em segredo no dia seguinte. Tebaldo, primo de Julieta, discute com Romeu e, na briga que segue, Mercúcio morre. Romeu vinga a morte do seu amigo matando Tebaldo e é banido de Verona sob pena de morte. Após passar apenas uma noite com sua noiva, ele foge para Mantua. Julieta fica sabendo que ela vai ter que casar com o conde Paris. Desesperada, ela procura Frei Lourenço, que fornece uma droga que ela toma para parecer morta. Seus pais colocam o corpo dela no túmulo da família, mas a intenção é que quando ela acordar, Romeu estará esperando para fugir com ela para Mantua. Romeu entra no túmulo, acredita que ela esteja morta e se mata. Ela acorda e quando vê o corpo dele, se mata também. As famílias, unidas no luto, resolvem terminar a vendeta. Shakespeare muitas vezes pensava em Paris. Dá uma ideia a ele, ele fica igualmente interessado na ideia oposta. Às vezes ele trabalha com os mesmos assuntos em obras sucessivas, experimentando primeiro com comédia e depois com tragédia. Sonho de uma noite de verão trata da velha história de jovens que encontram o amor verdadeiro em face à oposição parental. No último ato, o fim contrário da mesma história é invocado. Bottom e seus amigos realizam o conto de Ovidio, Píramo e Tisbe, dois amantes de famílias rivais que morrem numa, numa tragédia de mau sincronismo e desentendimento. Embora realizado no estilo de paródia, a hilaridade muito trágica do drama é um lembrete que no assunto de amor as coisas nem sempre terminam bem. Romeu e, Julieta, Romeu e Julieta é a peça complementar. Como o sonho de uma noite de verão é uma comédia escurecida por algo da noite, então Romeu e Julieta é uma tragédia que muitas vezes nos surpreende com momentos de comédia. O choque da aparente morte de Julieta é aumentado pela proximidade do alegre burburinho das preparações para o casamento e dos palhaços e músicos. Da mesma forma, Shakespeare tira vários tipos da tradição de personagens cômicos. O pai tirânico, o servente impúdico, o freio intrometido, o amigo espirituoso e cínico, e os transforma em tais seres complexos e multifacetados como o velho Capuleto, a Ama e Mercúcio. O espírito da peça é fundamentalmente ovidiano. Então vamos olhar as qualidades essenciais da poesia de amor de Ovidio. A versatilidade, a declamação retórica, falas convincentes, a capacidade e o talento para interpretar um personagem diferente, a transição dos triunfos do poeta para os triunfos do amor sobre as pessoas, o amor como metáfora da poesia, diversos aspectos de amor, da ludicidade até o poder da transformação. Mas a história da peça é baseada numa fonte diferente, um poema da Renascença italiana chamada A Trágica História de Romeus e Juliet. Em Metamórfoses de Ovidio, os deleites violentos terminam violentamente. 
As paixões intensas conduzem até as transformações dramáticas. A chama radiosa do amor dos jovens é rapidamente e cruelmente apagada, mas algo da constância permanece no final. Píramo e Tisbe se encontram fora de um túmulo antigo. Na morte, eles caem na terra, mas o amor deles é recordado simbolicamente na maturação da amoreira vermelho sangue. Em Romeu e Julieta, Frei Lourenço sintetiza elegantemente a estrutura do sentimento que está por trás desta e de tantas outras transformações ovidianas. A terra, que é a mãe da natureza, é seu túmulo. O que é sua cova também é seu útero. The earth that's nature's mother is her womb. What is her burying grave, that is her womb. Olhado como um todo, este solilóquio do Frey revela nitidamente a dupla visão de Shakespeare. É construído em torno da figura da figura retórica do Osímoro, o paradoxo em que os opostos são unidos. Não apenas útero e túmulo, mas também dia e noite, ervas e flores, simultaneamente venenosas e medicinais, virtude e vício, a graça de Deus e os nossos próprios desejos. Dois desses reis antagônicos os ocupam ainda. Nos homens e também nas ervas, a graça e a volição bruta. Two such opposed kings encamp them still, in man as well as herbs, grace and rude will. Romeu e Julieta contém trechos de poesia entre as mais lindas de toda a obra de Shakespeare, com falas muito bem amadas. O que há num simples nome, o que chamamos de rosa, sob uma outra designação, teria igual perfume. What's in a name? That which we call a rose, by any other word, would smell as sweet. Oh, mas silêncio! Que luz é que irrompe através daquela janela? É o leste, e Julieta é o sol. But soft! What light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Também contém trechos ba bastante indecentes e humorosos. Logo antes desta linda fala, Mercúcio faz trocadilhos e jogos de palavras sobre o sexo e os órgãos genitais. A justa posição disso com a área gloriosa de Romeu sobre o efeito transformador do amor à primeira vista, representa a robustez desapaixonada de Shakespeare. Os amantes são muito jovens, mas a peça é muito adulta e reconhece que o amor e o sexo são inseparáveis. Na primeira produção de Píramo e Tisbe, o Schnaut representou a muralha que separa as famílias dos dois amantes. Romeu e Julieta começa com Sansão, servente da casa de Capuleto, gabando que vai empurrar as empregadas da casa de Montecchio contra um muro. Após espancar os homens rivais, vai estuprar as raparigas, ou seja, o sexo trata de tomar e não de dar. Sansão se orgulha do nome bíblico de homem capaz de derrubar muros, mas o que acontece na verdade é que, é que Romeu pula facilmente o muro do horto, como Hércules de Ovidio, entrando nos jardins fabulosos dos Espérides. E assim a ação muda de tom. Os amantes se dão um ao outro e, apesar de morrer logo depois, o muro da divisão é desmoronado, a memória de Romeu e Julieta une as casas Montecchio e Capuleto e põe fim ao antigo rancor. 
Romeu tem que crescer depressa durante a ação da peça. No início, ele ama Rosaline. O melhor, ele ama a ideia de amar. Nós nunca vemos Rosaline. Ela existe apenas como o objeto do amor idealizado de Romeu. Ela não é nada mais que um tipo literário, a linda, porém inatingível amada, originária dos sonetos de Petrarca durante a Renascença Italiana. O amante petrarquiano viseja no artifício e no paradoxo. O fogo no coração de Romeu depende da virgindade glacial da sua donzela. Pena de chumbo, fumaça luminosa, chama fria, saúde doente, sono sempre desperto, que não é nunca o que é. Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health, still waking sleep, that is not what it is. E segundo Frey, isto é meramente o ato de idolatrar, não amar de verdade. Ao ver Julieta, Romeu ainda poetiza, mas ele usa imagens ricamente texturadas em vez dos osímoros banais inspirados pela Rosaline. Parece que ela está pendurada na bochecha da noite, como uma joia rica na orelha de um etíope. It seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Ethiop's ear. Quando os amantes se encontram no baile dos capuletos, eles trançam uma dança verbal que reflete o movimento dos seus corpos e mãos. O diálogo inicial é embalado na forma de um soneto, mas durante as próximas cenas a linguagem evolui para algo mais fluido e natural. Podemos ouvir Shakespeare crescendo como poeta, ao mesmo tempo que vemos o amor de Romeu e Julieta crescer do amor à primeira vista, até a convicção de que cada um tenha encontrado sua alma gêmea. O amor é uma química que nasce numa transformação fisiológica. Romeu fica enfeitiçado pelo charme da aparência, mas isso se torna a descoberta da verdadeira essência da raça humana. Como afastar-me quando meu coração está aqui? Dá meia volta pesada a argila. Eu sento teu procura. Sendo que a argila é o corpo dele, eu centro é seu coração, ou seja, Julieta. Can I go forward when my heart is here? Turn back to all earth and find thy center out. William Hazlitt, o grande crítico e ensaísta, lia Shakespeare tão profundamente quanto meditava sobre o amor. Segundo ele, apaixonar-se é como voltar para a casa dos nossos sonhos. Mas o que também atormenta quem ama é o receio de que tudo seja um sonho. Mercúcio cita o velho conto que o amor não é nada mais que a travessura da rainha Mabe, a parteira da ilusão. Romeu abençoa a noite, mas logo depois reconhece a sua apreensão. Em meio à noite, tudo isso não é nada mais que um sonho, docemente lisonjeiro em dimasia para ser realidade. Being in night, all this is but a dream, too flattering sweet to be substantial. Julieta tem que enfrentar um outro receio. Para uma moça na época de Shakespeare, a castidade era essencial. Perdendo a virtude sem perspectiva de casamento, ela se perde por completo. Na fala que começa, sabe-lo bem, a máscara da noite me cobre agora o rosto, thou knowest the mask of night is on my face, Julieta revela um nível de autoentendimento excepcional. Ela sabe muito bem que os riscos do amor são muito mais altos para as mulheres do que para os homens. Então, aqui, a linguagem poética do Shakespeare se torna o veículo tanto do argumento quanto da emoção. O artifício 
de rima é substituído por verso branco, que age com a mesma flexibilidade que o próprio pensamento. Na primeira produção, um jovem ator com a mesma idade de 13 anos que Julieta teria interpretado o papel dela. Destacando a extrema juventude, na fonte Julieta tem 16 anos, Shakespeare estabelece uma posição corajosa e implícita para seu drama poético. Tanto os atores quanto os personagens falam com uma maturidade muito além da idade deles. Isso sugere o dramaturgo é a potência metamórfica da mistura de fogo e pólvora do amor e da arte. Apesar de ser mais jovem que Romeu, Julieta é mais sabedora. Ela sente o perigo quando ele fala da idolatria, do lindo e elevadíssimo dueto de amor na cena antes do exílio de, do Romeu. Ela deseja que a canção seja do roxinal e não da cotovia, porque ela sabe que o amanhecer significa o fim da noite de amor e o início de uma dura realidade na qual ela, ela será usada apenas como moeda de troca nas negociações entre as famílias poderosas de Verona. De acordo com as normas sociais da época, era o dever dos jovens obedecer aos velhos. O casamento não tem relação alguma com o amor, mas apenas com a consolidação e perpetuação do patrimônio e do status. Arthur Brooke, autor do Tragical History of Romeo and Juliet, que Shakespeare tinha na sua frente enquanto ele escrevia, disse aos leitores que a moral da história era que jovens amantes que se entregam ao desejo erótico, negando a autoridade e o conselho dos pais, escutando, em vez disso, as fofocas embriagadas e os freios supersticiosos, merecem acabar mal. Em contrapartida, porém, na peça, Shakespeare celebra a energia de, da juventude e não procura promover uma moral ou condenar aquilo que Julieta chama a oposição desobediente dos filhos aos pais. O drama oferece o paradoxo trágico que o calor no sangue que anima os amantes desafortunados é o mesmo fervor que leva a rapazes a brigar nas ruas e matar por lealdade aos amigos. A afinidade entre o, entre o amor e a vingança, a guerra perpétua entre as gerações, são assuntos que Shakespeare volta a abordar em peças como Hamlet e Rei Lear. Disse às vezes que Romeu e Julieta é uma obra menor que estas tragédias maduras, porque a sua catástrofe é provocada pelo destino e não pelas ações dos próprios personagens. De fato, Shakespeare impõe uma forma artística na trama através do recurso do coro, com ênfase nos eventos escritos nas estrelas. Mas a desventura que provoca o final desastroso não é mero azar. Romeu não recebe a carta crucial do, Flei, do Frei Lourenço porque Frei João é detido, suspeito de estar infectado pela praga. A praga era uma realidade cotidiana na época de Shakespeare. Sem dúvida, os pregadores puritanos proclamavam que fosse o julgamento furioso de Deus mas a audiência original de Shakespeare não teria pensado assim. Todo mundo no teatro teria conhecido famílias cujo futuro tinha sido arruinado pela praga. Os pais devem morrer antes dos filhos, os velhos antes dos jovens. Com a praga não era bem assim. A ironia trágica de Romeu e Julieta é que as duas casas, os Capuletos e os Montecchios, escapam à praga, mas os filhos morrem primeiro. 
A cena final se realiza dentro de um túmulo ancestral, mas os mortos são a flor da juventude de Verona. Mercúcio, Tebaldo, Pares, Julieta e seu Romeu. Quero terminar com dois textos que eu amo e que não são de Shakespeare. Creio que, que eles encapsulam algo daquilo que nós abordamos nesse encontro. São do século XX, mas para mim eles falam do amor em todos os seus sentidos. O primeiro se encontra no livro de Boris Pasternak, Dr. Chivago. Ele a amava, a amava tanto e ela era tão amável da maneira exata em que ele sempre pensava e sonhava e precisava. Mas o que foi que a fez tão adorável? Foi algo que podia ser nomeado e destacado numa lista de qualidades? Mil vezes não. Ela era amável graças à linha inigualavelmente simples e célere que o Criador, num só fôlego, desenhou em volta dela. E nesta divina silhueta, ela foi entregue como uma criança firmemente embalada numa toalha depois do banho para sua alma acalentar. How well he loved her, and how lovable she was, in exactly the way he had always thought and dreamed and needed. Yet what was it that made her so lovely? Was it something that could be singled out and named from a list of qualities? A thousand times no. She was lovely by virtue of the matchlessly simple and swift line which the Creator at a single stroke had drawn round her. And in this divine outline she had been handed over like a child tightly wound up in a sheet after its bath into the keeping of Of his soul. O segundo texto é do livro de James Joyce, Retrato do Artista Quando Jovem. Stephen Dedalus está passeando nas ruas de Dublin falando sobre arte, estética, com vários amigos. E vai assim. Falar destas coisas e tentar compreender a natureza delas e, uma vez compreendido, tentar lentamente, humildemente e constantemente expressar, tirar de novo da terra bruta o daquilo que ela produz, do som e da forma e da cor que constituem os portais da prisão das nossas almas, uma imagem daquela beleza que viemos a compreender, isso é arte. To speak of these things and to try to understand their nature and, having understood it, to try slowly and humbly and constantly to express, to press out again from the gross earth or what it brings forth, from sound and shape and color, which are the prison gates of our soul, an image of the beauty we have come to understand, that is art. Observamos em abundância, nas obras de Shakespeare, este fenômeno chamado arte, cuja fonte possivelmente se encontra no poder fenomenal milagroso e misterioso do nosso ponto eternamente imutável. O amor absoluto, o todo poderoso amor. Obrigado.